You are listening to Green Gas Coming to Chile, the podcast that helps you improve your Chilean Spanish with short stories. Empecemos, po. Welcome to the Christmas special episode of Green Gas Coming to Chile, a podcast from Español Casi Perfecto, a company dedicated exclusively to Chilean Spanish. Me llamo Natalia, and I'm the creator of these shows for false beginners gringas who want to improve their Chilean Spanish through short stories. And in this episode with my student, Kelly Hervas from Iowa, we're going to talk about the differences between American Christmas and Chilean Christmas. Kelly is married to a Chilean, and she has been to Chile several times at this time. So she'll be able to tell you about our warm Christmas as well. We will talk about decorations, food, and traditions in general. Before we start, can you imagine spending Christmas in summer? <laughs> Do you know the words Pascua or Viejo Pascuero? Listen to this episode to find out. Empecemos, po. First things first, here in Chile, we usually name Christmas Pascua, just like Easter, but without an Easter bunny or chocolate eggs. Es un poco raro porque tenemos la Pascua or Christmas, el árbol de Pascua or the Christmas tree, el viejo Pascuero or Santa Claus. Isn't it weird? So, every time you hear me to talk about Pascua, you know I'm talking about Christmas. Ahora vamos a hablar del clima or weather. Aquí en Chile y en el hemisferio sur de América Latina estamos en verano. It's summer. Así que usualmente desde el norte... Hasta la zona central de Chile hace mucho, mucho calor. You have to be careful when expressing that you are hot in Spanish. Because if you say, estoy caliente or estamos calientes, you are horny. <laughs> oh my God. In that case, the right expression is, tengo, tengo calor, tengo calor. Por esa razón es que aquí no es muy común hacer muñecos de nieve o snowmen, andar abrigados o wrap it up, ni tampoco disfrutamos la comida caliente. En esta época del año, para nosotros empiezan las vacaciones de verano, más o menos desde mitad de diciembre hasta fines de febrero. Yo tengo que decir que siempre he querido pasar la Pascua en un lugar con nieve. Pero todos mis recuerdos de infancia o my childhood memories son Pascuas con calor. Kelly, and how about your Christmas memories? Do you prefer a white Christmas or a tropical one? Cuando era niña, uh, en Navidad hacía frío y teníamos mucho nieve. Uh, entonces yo prefiero a uh, Navidad en Estados Unidos uh, porque... En mis recuerdos de infancia, um, hacía frío y teníamos mucha nieve. Um, pero en Chile, um, Navidad es en ver verano y um, hace uh, mucho color uh, y a no me gusta el uh, calor uh, de Navidad. Me neither. A mí tampoco. Poco me gusta el calor para la Pascua. Now, let's talk about the Christmas atmosphere. 
Here I have to say that according to Kelly, Chilean Christmas decorations are a bit flashy. <laughs> I don't know if I agree with that, but what I can say is our decorations simulate a winter atmosphere. That's a little bit weird. And Kelly, can you let us know how the American atmosphere is on Christmas? Uh, para Navidad en Estados Unidos, uh, mucha gente decora uh, sus casas con luces y a los niños les gusta tirarse uh, en trineo por la nieve uh, y los adultos hacen fiestas de Navidad uh, en sus casas. Um, la gente uh, hornea um, cosas um, de comida um, para Navidad um, y compartir las cosas a uh, sus otras uh, personas. Um, la gente uh, hornea galletas uh, de jengibre, uh, pretzels con chocolate uh, y tortas. Y um, mucha, mucha gente uh, le gusta Navidad. Here in Chile, children don't play with the snow. <laughs> Since it is hot, they throw bombitas de agua. These are small balloons that you fill with water and make a kind of war with it. <laughs> Quizás acá en Chile no es tan común hacer fiestas or parties para Navidad porque es una celebración más familiar. Pero lo que sí hacemos es hornear or to bake despite the summer. Sometimes uh, we can bake turkey or pavo para la cena o también podemos hornear galletas de jengibre or gingerbread cookies. And talking about food, what do you usually eat and drink for Christmas in Iowa? Por la cena de Navidad, uh, la gente, uh, or es más común uh, para la gente comer jamón y puré de papa, papas con uh, salsa uh, de carne uh, y verduras. Um, por um, la, las postres, uh, la gente uh, le gusta uh, pies de manzana y chocolate. Y los niños uh, decoré a uh, los galletas con azúcar y el azúcar es de muchos colores. Uh, también uh, la gente toma uh, eggnog. Eggnog. Here in Chile, the counterpart of the eggnog is called cola de mono or cole mono, like a monkey tail. <laughs> this alcoholic drink is the most popular in Chile and contains milk or leche, coffee, cinnamon or canela, cloves or clavo de olor, vanilla essence, and a touch of orange and aguardiente, in addition to sugar. It's very sweet and it's served cold. Otra cosa muy común que tenemos para la Pascua en Chile es el pan de Pascua. <laughs> y es una preparación like a fruit cake or Christmas cakes. Es dulce. Tiene frutas confitadas, frutos secos como nueces y almendras y especias como jengibre, canela, clavo de olor y esencia de vainilla. El pan de Pascua is a recipe that we learned from German immigrants who came to Chile. In order to finish, Kelly, in the United States, who brings the presents and when do they open them? En Estados Unidos, en mi familia, uh, o oh, en mi familia para Navidad nos damos regalo entre todos, uh, excepto uh, 
los niños. Um, los niños uh, solo reciben uh, los regalos. Um, la regla era que la persona más joven abría el primer regalo y luego el resto seguía abriendo por orden de edad. Pero en la noche buena, después uh, iglesia y después la seña, uh, toda la gente uh, abría un regalo, solo un regalo. En noche buena, mi mamá hacía lasaña. Uh, y uh, en Estados Unidos, los niños uh, en noche buena, los niños descansan muy temprano porque Santa Claus uh, creó los regalos uh, en la noche y los niños abren los regalos en la mañana de Navidad. Well, I have to say that here in Chile it's similar. The difference is that the man who brings the presents is the viejito pascuero or viejo pascuero. But the difference is that we open the presents after dinner. We usually have dinner late, like 10 o'clock at night, and then we wait until midnight. Y como aquí en Chile estamos en verano, es fácil mantenerse despierto or awake hasta esa hora. A veces el calor no te deja dormir en el verano. ¿Y a ti? ¿Te gustaría pasar una calurosa Pascua en Chile? Let's review some useful vocab and sentences. In order to express physical sensations related to the weather, we say Tengo frío. Tengo frío. I'm cold. Or Tengo calor. Tengo calor. I'm hot. Please don't ever say Estoy caliente. All the people here will laugh in your face. Now remember this word. La Pascua, Christmas. Árbol de Pascua, Christmas tree. Viejo Pascuero, Santa Claus. Colemono or monkey tail. <laughs> It's like your eggnog. Pan de Pascua, the Chilean version of a fruitcake. La Víspera de Navidad, the Christmas Eve. Let's see some collocations in Spanish. This is a little bit more difficult. Poner el árbol de Pascua. Poner el árbol de Pascua. To set up the Christmas tree. Decorar la casa. Decorar la casa. Decorate the house. Poner los adornos. Poner los adornos. To set up the ornaments. Hacerle un regalo a alguien. Hacerle un regalo a alguien. Giving a present to someone else. Envolver un regalo. Envolver un regalo. Wrapping a present. Abrir un regalo. Abrir un regalo. Opening a present. Preparar la cena de Navidad. Preparar la cena de Navidad. Preparing Christmas dinner. Now, I suggest you listen to the podcast conversation again and try to identify the vocab words you heard. 
This will help you understand it better. Repeat as many times as you need to. I want to thank my dear student Kelly for her willingness to help me to make this episode. I'm really proud of you and all the progress you have made. Hooray! The transcript of this and all the episodes can be found on Patreon. www.patreon.com slash espanol casi perfecto. Your contribution helps keep this educational project alive. And that's all for today, my dear gringa. If you liked this episode, please don't forget to give it five star in your favorite podcast app and subscribe so you don't miss new episodes. This way, you will help me to reach more people like you who want to learn Chilean Spanish, po. <laughs> Hasta la próxima. Chao, chao.